আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি আল্লাহ রহমতে আপনাদের দোয়া অনেক ভালো আছি নতুন একটি এপিসোড নিয়ে চলে এসেছি আজকে সারা দিনের কাজ নিয়ে আজকের ব্লগটি সাজিয়েছি আশা করি সবার কাছে অনেক ভালো লাগবে আজকের ব্লগটি সকাল থেকে শুরু করে দিলাম সকালে আজকে নাস্তা রেডি করার জন্য কিচেনে চলে এসেছি তো আজকে নাস্তা হবে রুটি ভাজি আর হলো ডিম ভাজি তো এখন আমি বাজিটা বসাই দিচ্ছি এখানে আমি বাজি করব। আমার বাসায় যা যা সবজি ছিল সব কিছু থেকে একটু একটু করে কেটে নিয়েছি তো সব রকমের সবজি নিয়ে আজকের বাজিটা করতেছি তো বাজি দেখানোর কিছুই নেই জাস্ট একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম কি সকালে কি নাস্তা করলাম আজকে সেটা একটু দেখানোর জন্য বাজিটা শেয়ার করলাম তো আমার বাজিটা এখন চুলার আগুনটা কমিয়ে আমি ঢাকনা দিয়ে বসে রাখবো বসে রাখবো আর হলো এইদিকে আমি রুটিটা বানাবো আস্তে আস্তে বাজিটা হোক আর আমি এইদিকে রুটিটা বানিয়ে নিই যেহেতু একা একা নিজের কাজ সব কিছু এখন নিজের করতে হচ্ছে তো সকালবেলা এখন দেরি করে ঘুম থেকে ওঠা হচ্ছে রাত্র ঘুম হ ঘুম যাচ্ছি দেরি করে প্রায় দেখা গেল একটা দুইটা বেজে যায় ঘুমাইতে ঘুমাইতে তো সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয় পজন নামাজ পড়ে ঘুমিয়ে যাই তারপরে দেখা গেল নয়টার দিকে উঠে তারপর রাস্তা দিয়ে নাস্তা দেরি করি সবাই ঘুম থেকে দেরি করে উঠে নাস্তাও দেরি করে খাওয়া হয় তো নাস্তা খাওয়ার পর এখন আমি চা খাচ্ছি রং চা খাচ্ছি এখানে আমি আদা আর হলো তেজপাতা তারপরে লং দিয়ে সকালবেলা চাটা খাচ্ছি সবাই বাসায় এখন সকালবেলা রং চাটাই খাবেন আদা লং তেজপাতা মশলা দিয়ে রং চাটা তৈরি করে খাবেন এটা আমাদের জন্য এখন খুবই ভালো খুব উপকারী তো সেই দিন হঠাৎ করে দুপুরবেলা একটু জ্বর হলো তো সেটা একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি তবে জ্বর বলতে একটু বাতাস হয়েছে কিন্তু ওরকম বৃষ্টি হয়নি তবে অনেক ধুলাবালি উঠছিল ধুলাবালি পুরো বাসা ভরে গেছে ধুলাবালির জন্য আর মানে ওইভাবে বিডুটাও করতে পারি না কারণ বাড়িতে যেতে পারতেছে না এত ধুলা সব কিছু সাদা দেখা যাচ্ছে ধুলার কারণে তো হঠাৎ করে জ্বরটা এসেছে তবে অন্য অন্য জায়গায় অন্য অন্য এলাকাতে শুনেছি নাকি অনেক জ্বর হয়েছে আর হলো শিলা বৃষ্টি হয়েছে তবে ঢাকাতে হয়নি আজকে দুপুরবেলা রান্না হবে সবজি রান্না করব এটা হলো জালি কুমড়ো জালি কুমড়ো দিয়ে ডাল দিয়ে রান্না করব তো এখানে আমি ডাল বসিয়ে দিয়েছি ডালটা সিদ্ধ হয়ে গেলে তারপর আমি জালি কুমড়োটা দিয়ে দেব আর এখন ডালের সাথে আমি দিয়ে দিব উপরে যে ডালের উপরে যে ফেনা ছিল সেগুলো আমি ফেলে দিয়েছি আর এখন আমি ডালের সাথে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজ কুচি আর হলো কাঁচামরিচ কুচি আর আমার ডালের তরকারিটা বেশ পছন্দ আমার কাছে অনেক ভালো লাগে লাউ দিয়ে ডাল দিয়ে জালি কুমড়ো দিয়ে ডাল দিয়ে তারপর পেঁপে দিয়ে ডাল দিয়ে পুঁই শাক দিয়ে ডাল দিয়ে তারপরে এই যে চিচিঙ্গা দিয়ে ডাল দিয়ে এই তরকারিগুলো আমার অনেক ভালো লাগে খেতে খুবই ভালো লাগে আমার খুবই পছন্দ ডালের তরকারিটা তো এখানে আমি এখন হলুদ গুঁড়ো দিলাম আর দিচ্ছি মরিচের গুঁড়ো মরিচের গুঁড়োটা একটু কম দিয়েছি যেহেতু কাঁচামরিচ দিয়েছি আর দিচ্ছি একটু হালকা জিরের গুঁড়ো এখন ডালটা সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব সিদ্ধ হয়ে গেলে আমি সবজিটা দিয়ে দেব আমার ডালটা সিদ্ধ হয়ে গেছে তো এখন আমি সবজিটা দিয়ে দিচ্ছি এই রান্নাটা খুবই সহজ আর খেতে অনেক মজা কার কার পছন্দ আমার কাছে অনেক ভালো লাগে এই ডালের তরকারিগুলো তো এখন আমি সবজিটা দিয়ে দিচ্ছি সবজিটা দিয়ে নেড়ে চেয়ে ডাক্তার দিয়ে বসিয়ে দেব আর ভাগাত দেব এখানে তেল দিই নেই ঢাকনা দিয়ে বসিয়ে দিব সিদ্ধ হয়ে যাবে একটু হাফ সিদ্ধ হয়ে গেলে পানি দিয়ে দিব এখন আমি পানি অ্যাড করে দিচ্ছি জলের জন্য আর এইদিকে আমি এখন এখানে বাগার জন্য বাগাটা রেডি করতেছি তো এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি আর হলো রসুন কুচি একটা কাঁচা মরিচ পালি করে দিয়ে দিলাম আর দেব শুকনো মরিচ এখন এগুলোকে ব্রাউন কালার করে নেব এই বাগাটা দিলে তরকারিটা বেশ মজা হয় আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ আস্ত জিরো আস্ত জিরা দিয়ে দিচ্ছি তো জিরাটা দেওয়ার পরে একটু নেড়েছে তারপরে আমি ঢেলে দেব তরকারির ভিতরে তরকারিটা এখানে ঢেলে দেব এই তরকারিটা অনেক মজা আর এই বাগাটা দিলে ভালো অন্য রকম একটা ফ্লেভার আসে খেতে খুবই ভালো লাগে আমার অনেক পছন্দ এই যে বাগারটা দিয়ে দিলাম আমি তরকারিটা এখানে ঢেলে দিয়েছি এই যে অনেক সুন্দর একটা কালার এসেছে আর কি সুন্দর একটা ফ্লেভার বের হচ্ছে যদি আপনাদেরকে আমি শোনাতে পারতাম তাহলে আপনারা বুঝতে পারতেন অনেক মজা হয়েছিল তরকারিটা তা আপনারাও বাসায় এইভাবে ট্রাই করবেন খুব মজা লাগে খেতে জালি কুমড়োটা দিয়ে ডাল দিয়ে বেশি মজা লাগে আমার কাছে 
আর আমার বাসা জালি কুমড়ালনা ডাল দিয়ে খাওয়া হয় মাছ দিয়ে বা অন্য কিছু দিয়ে রান্না করা হয় না চিংড়ি মাছ দিয়েও মজা হয় চিংড়ি মাছ দিয়ে খেতেও ভালো লাগে তো এই হলো আমার আজকে দুপুরের আয়োজন আর আরও আছে আর করব ভর্তা একটা রসুনের ভর্তা করব আর করব মাছ ভাজি তেলাপিয়া মাছ ভাজি করব তো এখানে আমি দেশি রসুন যেগুলো সেগুলোকে আমি একদমই চামড়া খোসা ফেলে দিয়েছি উপরে যে খোসা আছে সেটা ফেলে দিয়েছি এখানে পেঁয়াজ কুচি আর হলো শুকনো মরিচ নিয়েছি তো এগুলোকে এখন ভেজে নিব আর আমি মাছ ভাজি করে নিয়েছি এটা হলো তেলাপিয়া মাছ তেলাপিয়া মাছটা ভাজি করলে বেশ ভালো লাগে বাচ্চারাও খেতে পারে আর এখন এদিকে আমি রসুনের যে বর্তাটা করব সেটা রেডি করছি তো এখানে আমি একটু হালকা তেল দিয়ে নিয়েছি তেলটা দিয়ে মরিচটা ভেজে নিয়েছি মরিচটা ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি যে রসুনটা সেটে রসুন আর পেঁয়াজ সেটা দিয়ে দিয়েছি রসুন আর পেঁয়াজটারে ব্রাউন কালার করে নামিয়ে ফেলবো ব্রাউন কালার হয়ে গেছে তো আমি এখন নামিয়ে ফেলতেছি তো চলুন এখন বর্তাটা শিলপাটাতে বেটে নিচ্ছি এই বর্তাটা আপনারা চাইলে হাত দিয়েও মেখে নিতে পারেন তবে শিলপাটাতে বেটে বর্তাটা করলে বেশ মজা হয় খেতে ভালো লাগে তবে হাত দিয়েও করা যায় হাত দিয়ে করলেও মজা হয় তবে শিলপাটাটা আমার কাছে বেশ ভালো লাগে বেশি মজা হয় মনে হচ্ছে তো আমি শিলপাটাতে বেটে নিচ্ছি আপনারা চাইলে হাত দিয়েও করে নিতে পারেন আর রসুনের বর্তাটা বেশ মজা রসুনটা আমাদের জন্য শরীরের জন্য অনেক উপকারী শরীরের জন্য খুবই ভালো রসুনের গুণাগুণ বলে শেষ করা যাবে না সবাই আমরা মোটামুটি কিছু না কিছু জানি রসুনের অনেক গুণাগুণ তো এই রসুনের বর্তাটা আর এখন যে যে পরিস্থিতি চলতেছে যে করোনা ভাইরাসের যে ভয়াবহতা চলতেছে তো এই ভয়াবহতার জন্য রসুনের রসুন আমাদের জন্য খুবই উপকার তো আমরা বাসায় এখন চেষ্টা করব সবাই রসুনটা খাওয়ার জন্য আর বর্তা তো আমার রেডি হয়ে গেছে বর্তা করার পর যে একটু পাটার মেতে ভাত মেখে খাচ্ছি এই জিনিসটা অনেক মজা খেতে খুব ভালো লাগে তো এই যে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি অনেক মজা আমার বর্তাটা রেডি বর্তা রেডি হয়ে গেছে বর্তাটা অনেক মজা হয়েছে এই যে কালারটা অনেক সুন্দর এসেছে দেখে দেখে এখন পানি চলে আসছে মুখে বয়স দিতে আসার পরে দেখে তো পানি চলে আসছে তো যাই হোক এটা হলো আসর নামাজ পড়ে আসর নামাজ পড়ে তারপর বিকেলে ছাদে গিয়েছিলাম কারণ সারাদিন বাসায় এখন বন্দি নিচে যাওয়া হচ্ছে না বাচ্চারা বাসা থেকে একদমই বিরক্ত হয়ে গেছে বাইরে যাওয়ার জন্য খুব ই করতেছে তো বিকেলবেলা ওদেরকে বাসা থেকে আর বাইরে নিয়ে যায়নি ছাদে নিয়ে এসেছি চারটা অনেক দিন পর ছাদে এসেছি খুব ভালো লাগলো আবহাওয়াটা অনেক সুন্দর বাহিরে আবহাওয়াটা বেশ ভালো লাগতেছে আর বাহিরে বিয়েটাও অনেক সুন্দর এই জন্য আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করতেছি আর হলো খুব বাতাস আর আমি যে বিল্ডিংয়ে আসছি বিল্ডিংটা হলো ছয়তলা তো এখন আমরা সাততলা সাতটা হলো সাততলা তো অনেক উপরে অনেক বাতাস আর এই সাততলা থেকে উপরের বেশ বাতাস লাগতেছে আর বাহিরের বিউটা অনেক সুন্দর তো সেটাই আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করতেছি আশা করি সবার কাছে ভালো লাগবে আর এই ফাঁকে আমি একটু আপনাদের সাথে কথা বলে নিই প্রতিদিনের মতো যারা আমার চ্যানেলে নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করে নিই প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন পাশে থাকা ছোট্ট বেলাইকনটি বাজিয়ে দেবেন নতুন ভিডিও যখন দেবো নোটিফিকেশন চলে যাবে সবার কাছে আর যারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসেন তাদের জন্য অনেক অনেক দোয়া অনেক অনেক ভালোবাসা রইল পাশে থাকবেন আর এই যে নিচের বিউটা আপনাদেরকে দেখা হচ্ছে নিচে অনেক লোকজন হাঁটাচলা করতেছে বিকেলবেলা মানুষ আর কত বাসায় বন্দি হয়ে থাকবে বিকেলবেলা একটু বের হচ্ছে তবে আগের থেকে একটু কম আগে এই রাস্তায় অনেক মানুষজন থাকতো গাড়ি ঘোড়া গাড়ি ঘোড়া বলতে রিক্সা চলাচল করতো তো এখন একদমই পাকা মোটামুটি লোকজন বিকেলবেলা হালকা একটু বের হয়েছে এই গাড়ি এই যে উপরে চাঁদ দেখা যাচ্ছে চারটা দেখাচ্ছে আপনাদেরকে অনেক দিন পর চাঁদে যাওয়ার পর খুব ভালো লাগছে তো আমার বাচ্চারও বেশ মজা পেয়েছে আমার মেয়ে তো চাঁদ থেকে আর আসতেই চাচ্ছে না অনেক কান্নাকাটি করার পর তাকে চাঁদ থেকে আনা হয়েছে সে আসবেই না তো অনেক লোকজন আমরা এখন চাঁদে আর আমাদের এই চারটা আসলে ছোট ছোট বলতে কি সাততলার উপরে পাশে আবার ফ্ল্যাট করছে তো এই জন্য অর্ধেক ছাদের অর্ধেক হলো একটা ফ্ল্যাট আর অর্ধেক হলো ছাদ এই জন্য চারটা ছোট হয়ে গেছে তো অনেক লোকজন আমরা ছাদে উঠেছি কারণ নিচে যাওয়া যাচ্ছে না তো সবাই এখন ছাদে এই যে এটাকে মনে হয় আমি প্রথমে ভাবছি যে এটা পাখি বা কাক কিন্তু এটা পাখিও না কাকও না এটা হলো গুড়ি কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে মনে হচ্ছে যে যে কোনো একটা পাখি আসলে এটা পাখি না গুড়ি উঠতেছে 
তো সূর্য মামা এই যে সূর্য মামা চলে যাচ্ছে তার বাসায় তা আমরা আমাদেরও যাওয়ার সময় হয়ে গেছে সুন্দর হয়ে আসতেছে বাসায় চলে যাব এখন মাগনাজের আজান দিয়ে দিয়েছে সবাই চলে যাচ্ছে কিন্তু আমার মেয়ে যাবে না কান্নাকাটি করতেছে তো ওর জন্য এখন আরও দশ পনেরো মিনিট আমি মাগনাজের পরও আরও পাঁচ ছ মিনিট ছিলাম ছাদে তো সুন্দর পরে ছাদের আশেপাশে যে বিউটা সেটা একটু আপনাদের দেখে শেয়ার করতেছি লোকজন নেই সবাই মনে হয় যে বাসায় বন্দি হয়ে আছে আর দূর থেকে বাসাগুলোকে একদম কবুতরের বাসার মতো মনে হচ্ছে কবুতরের বাসা যেমন দেখা যাচ্ছে ঠিক সেরকম লাগতেছে এই কবুতরের বাসার ভিতরে সবাই বন্দি আমার আজকের ব্লগটি কেমন হয়েছে সবাই জানাবেন কমেন্ট করে যদি বেশি ভালো লাগে তাহলে শেয়ার দিবেন কমেন্ট করে জানাবেন তো ঠিক আছে যে যেখানে থাকেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবার জন্য অনেক অনেক দোয়া অনেক অনেক ভালোবাসা রইলো আর সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন ভালো থাকবেন নিরাপদে থাকবেন তা আজকের মতো এখানে শেষ করে দিলাম নতুন কোনো এপিসোড নিয়ে চলে আসবো ঠিক আছে আল্লাহ হাফেজ